السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو میں ہوں عظیم شان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل لائیو وظیفہ میرے عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تصویر والے استخارے کے بارے میں بتائیں گے یہ تصویر والا استخارہ بہت ہی آسان ہے ہر شخص کر سکتا ہے اس کو دیکھیے اگر آپ کا کوئی بھی دنیاوی مسئلہ ہے آپ اپنے بچوں کی کہیں شادی کرنے جا رہے ہیں اپنی لڑکی کی شادی کہیں کرنے جا رہے ہیں یا پھر لڑکے کی شادی کسی گھر میں کرنے جا رہے ہیں یا پھر کوئی کاروبار کھولنے جا رہے ہیں کوئی دکان کھولنے جا رہے ہیں کسی کا مکان خریدنا جا رہے ہیں یا پھر کسی سے کوئی پیسہ ادھار لینا چاہ رہے ہیں کسی کو ادھار پیسہ دینا چاہ رہے ہیں یا پھر کسی سے محبت کرتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں یا تمام آپ کا کوئی بھی مسئلہ دنیا بھی مسئلہ ہے کسی بھی چیز کے لیے آپ کو پہلے معلومات اگر ہو جائے آپ کو اگر پہلے پتہ چل جائے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ کام کرنا صحیح ہے یا غلط ہے تو اس سے بہتر کچھ نہیں ہوگا تو میرے عزیز دوستو یہ تصویر والا استخارہ آپ کو بہت سے چینلوں پر موجود ہے لیکن کچھ چینلوں پر ایسا ہے جہاں پر تصویر والا استخارہ کرنے کا وقت نہیں بتایا گیا ہے صرف استخارہ بتا کر چھوڑ دیا گیا ہے کچھ جگہوں پر صحیح طریقے سے نہیں عربی میں بتایا گیا تو آج میں آپ کو ہندی میں اور آپ کو ایک چیز خاص طور سے بتا دوں اس استخارے کو جو ہے ہم پورے ڈیٹیل میں آپ کو سمجھائیں گے تاکہ ہر شخص اس کو کر سکے تو میرے عزیز دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا میرے عزیز دوستو آپ لوگوں سے ایک گزارش اور کرنا چاہوں گا اس ویڈیو کے آخر میں آپ جب کمنٹ وغیرہ کریں گے یا کوئی پریشانی اگر آتی ہے ویسے مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی پریشانی آئے گی اگر کسی شخص کو کوئی پریشانی آتی ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے جب آپ کمنٹ کریں تو وہاں پر بہت سے ڈھونگی باباؤں ایسٹرولوجروں کے نمبر دیے گئے ہوتے ہیں کہ آپ ہم سے سمپرک کر لیں یہ کر لیں وہ کر لیں فالتو لوگ یہ ڈھونگی بابائیں جو اس طریقے کے بیچ میں آتے ہیں آپ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کوئی آپ کو تمام ناموں سے آ رہا ہے لڑکیوں کے نام سے آ رہا ہے ٹھیک ہے تمام ایسے لوگ ہیں جو یہاں پر گندی حرکتیں کر رہے ہیں تو ان کے چکروں میں نہ آئیں کسی کے بھی ٹھیک ہے آپ لوگوں سے میں گزارش کر رہا ہوں کیونکہ اس پر میں ویڈیو بھی لا چکا ہوں اور اس کو میں ہر ویڈیو میں آگاہ کروں گا اور کر رہا ہوں تو میرے عزیز دوستو یہ تصویر والا استخارہ کرنے سے پہلے ہم آپ کو اس استخارہ کرنے کا وقت بتا دیتے تو آپ لوگ اس کا وقت نوٹ کر لیں کیونکہ اس میں ایسا نہیں کہ کسی بھی وقت آپ کر لیں اس کے لیے وقت مقرر ہے تو دیکھیے میں نے یہاں پر آپ کی سو... مطلب سہولیت کے لیے وقت یہاں پر لکھ کر رکھا ہوا ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ میں نے آپ کی اسکرین پر بھی لکھا, لکھا لگا دیا ہے اس کو آپ کو سمجھ ایسے نہیں آئے گا میں یہاں ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ لوگ نوٹ کر لیں اگر آپ اس کو سیٹرڈے والے دن کرنے جا رہے ہیں اگر آپ استخارے کو تصویر والا استخارہ سٹرڈے یعنی ہفتے والے دن شنی بار والے دن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ صبح سے لے کر سورج نکلنے کے بعد دوپہر دس بجے تک آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ وقت نوٹ کریں سورج نکلنے سے دس بجے تک آپ اس کو کر سکتے ہیں اگر آپ سنڈے کو کر رہے ہیں ٹھیک ہے سنڈے مطلب اتوار کو اگر آپ کر رہے ہیں تو صبح سے لے کر سورج نکلنے کے بعد سے لے کر ظہر کے ٹائم تک جو فسٹ پریئر ہوگی دوپہر میں ظہر کی اذان جب ہوگی اس سے پہلے پہلے تک یعنی ایک بجے سے پہلے پہلے تک آپ نے اس استخارے کو کر لینا ٹھیک ہے اس کے دوسرا وقت بھی ہے ظہر کے دن اگر آپ دوسرے وقت میں کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اثر سے لے کر کے مغرب کے درمیان ٹھیک ہے چار بجے سے لے کر چھ بجے کے بیچ میں بھی کر سکتے ہیں تو یہ طریقہ ہے اگر آپ منڈے کو کرنے جا رہے ہیں تو منڈے کے لیے جو ہے وہ آپ صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے کے وقت تک آپ اس کو کر سکتے ہیں صادق کیا ہوتا ابھی میں آپ کو سمجھا دوں گا اور دوسرا وقت جو ہے وہ دس بجے سے لے کر دن میں ایک بجے تک ظہر کی نماز تک دس بجے سے ایک بجے تک اگر آپ منگل وار یعنی ٹیوسڈے کو کرنے چاہ رہے ہیں تو آپ دس بجے سے لے کر صبح دس بجے سے لے کر ظہر کی اذان تک آپ اس کو کر سکتے ہیں اور دوسرا وقت جو رہے گا وہ اثر کی اثر سے لے کر کے عشاء کے وقت تک آپ اس کو کر سکتے ہیں اگر آپ بدھ بار کو یعنی ویڈنسڈے کو اگر آپ اس عمل کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا وقت جو ہے وہ صبح سورج نکلنے کے بعد سے لے کر ظہر کی اذان تک آپ اس کو کر سکتے ہیں اور دوسرا وقت جو ہوگا اثر سے لے کر کے عشاء کی نماز تک رات والی جو پریئر ہوتی ہے اس ٹائم تک آپ اس کو کر سکتے ہیں اگر آپ جمعرات یعنی تھرس ڈے کو آپ اس کو کرنا چاہ رہے ہیں تو صبح صادق سے لے کر کے سورج نکلنے تک کر سکتے ہیں اور دوسرا وقت جو رہے گا ظہر سے لے کر کے عشاء تک کر سکتے ہیں اور اگر آپ فرائیڈے یعنی شکروار جمعہ والے دن آپ اس کو کرنا چاہ رہے ہیں تو صبح صادق سے لے کر کے سورج نکلنے کے وقت تک اور ساڑھے بارہ بجے سے لے کر کے دن میں عشاء کی نماز اثر کی نماز تک آپ اس کو کر سکتے ہیں دوبارہ سن لیں
استخارہ تو دو منٹ کا ہے دو منٹ میں ہر شخص کو کر کے اپنا جواب مل جائے گا اس کو کہ کامیاب یہ کام آپ کو کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے جواب آپ کو دو منٹ میں مل جائے گا لیکن اچھا پختہ ایک سچا جواب اگر آپ چاہتے ہیں اچھا اللہ تبارک بطالعہ سے صلاح لینا چاہتے ہیں بہت پیارا یہ وظیفہ ہے مطلب وظیفہ سمجھے یہ ایک طریقے سے استخارہ ہی ہے یہ تو اس کو کرنے کے لیے وقت کا بہت خاص طور سے آپ نے خیال رکھنا ہے تو میرے عزیز دوستو یہ تو تھا وقت کی بات چیت امید کرتا ہوں کہ وقت کے بارے میں سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا تو آپ کی اسکرین پر بھی یہ میں نے لگا رکھا ہے اسکرین پر چھوٹا ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا لیکن میں نے یہاں پر ڈیٹیل میں آپ کو ایکسپلین کر دیا اب آئیے بڑھتے ہیں استخارے کی جانب استخارہ کس طریقے سے کرنا ہے آپ سب سے پہلے تو یہ وقت کے حساب سے کریں گے آپ باوضو ہوں اور آپ کے کپڑے دھلے ہوئے پہنے ہوئے ہونا چاہیے وضو بھی ہونا چاہیے آپ کا اور کپڑے بھی دھلے ہوئے ہونا چاہیے آپ کے ٹھیک ہے اور آپ ایسی جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں پر آپ کو اس استخارے کے دوران کوئی ڈسٹرب نہ کرے ٹھیک ہے ایسی جگہ پر آپ نے بیٹھ جانا ہے کہ کوئی آپ کو ڈسٹربینس نہ ہو آپ کو کسی بھی طریقے کا آگے بات سمجھ میں تو بیٹھتے سمے آپ نے تھوڑی سی چیزوں کی یہاں پر ضرورت ہے اس طریقے سے آپ دیکھ لیں یہ سو دانوں والی آپ نے کیا لینا ہے ایک تصویر لینا ہے سو دانوں والی اس طریقے کی تصویر کسی بھی رنگ کی ہو سکتی ہے سو دانوں کی آپ نے تصویر لینا ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی سو دانے پورے ہونے چاہیے یہ گلنے پہلے ایسا نہیں تینتیس والی لے لیں یا اکیاون دانوں والی یہ نہیں سو دانوں کی تصویر لیں گے آپ اور اس کو آپ اس استخارے کو شروع کریں گے اول آخر آپ نے درود پاک ضرور پڑھنی ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے اس کو پکڑتے ہی آپ نے کیا کرنا ہے درود پاک پڑھنی ہے ٹھیک ہے درود پاک پڑھ لیں جو بھی درود پاک یا درود ابراہیمی آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیں تو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے میں نے درود پاک جو ہے آپ کی اسکرین پر بھی لکھ کر دکھا دی ہے کسی کو اگر یاد نہ ہو سب سے چھوٹی درود پاک ہے یہ اس طریقے سے پڑھ لیں گے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے سب سے چھوٹی درود پاک یہ آپ کی اسکرین پر لگائی ٹھیک ہے باقی درود پاک تو کافی بڑی بڑی بھی ہیں درود ابراہیمی ہے جو تمام درود پاک ہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں جس کو یاد بہتر ہے اس کے بعد اس تصویر کو کس طریقے سے پکڑنا ہے دیکھ لیں پکڑنے کا طریقہ سو دانے مکمل ہونے چاہیے یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ سے اس طریقے سے آپ تصویر کو پکڑ لیں گے یہ چیز جو ہے یہ اس کے یہاں پر ان کو ایسے پکڑیں گے اور پھر نیچے اس تصویر کو آپ اس طریقے سے پکڑ لیں نظر آ رہا ہوگا آپ قریب سے دیکھ لیں اس طریقے سے آپ نے اس تصویر کو پکڑ لینا پکڑنے کے بعد اس طریقے سے کریں اس طریقے سے کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سورہ اخلاص پڑھنی ہے سورہ اخلاص پڑھنی ہے سورہ اخلاص جو ہے وہ آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنی ہے اکیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے کس طریقے سے پڑھنی ہے یہ دیکھیے اسکرین پر سورہ اخلاص میں نے لگا دی ہے نظر آ رہی ہوگی آپ کو اسکرین پر سورہ اخلاص لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب اس میں پڑھنا کس طریقے سے اول میں بسم اللہ ایک مرتبہ پڑھیں اور اکیس بار سورہ اخلاص پڑھیں پڑھنا اس طریقے سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ وحد اللہ حسمد لم یا لد ولم یلد ولم یا کل ہو کف بن عہد اس طریقے سے ایک مرتبہ ہو گئی پھر دوبارہ پڑھیں گے کل ہو اللہ وحد اللہ حسمت لم یا لد ولم یلد ولم یا کل ہو کف بن عہد کل ہو اللہ وحد اس طریقے سے مطلب آپ نے اکیس مرتبہ پڑھ کر کے اس تصویر پر اس طریقے سے دم کرنا ہے پوری تصویر پر آپ نے اس طریقے سے ایک بار دم کر دینا ہے دو بار نہیں تین بار نہیں صرف ایک مرتبہ آپ نے دب کر دینا ہے اس تصویر پر اب اس تصویر کو آپ یہاں سے چھوڑ دیں اور آپ اس تصویر کو کسی بھی سائڈ سے چاہے ادھر والی سے چاہے ادھر والی سے ایک جگہ سے آپ پکڑ لیں مان لیتے ہیں کہ ہم اس تصویر کو گن کے نہیں پکڑنا ہے ایسے ہی آپ نے رینڈم ٹھیک ہے گننا نہیں ہے ایسے ہی ایسے پکڑ لینا آپ نے ایسے سمجھ لیں کہیں سے بھی آپ اٹھا کے اس کو مان لیا اتنے کچھ کچھ ہی دانوں سے آپ پکڑ لیں مان لیں ہم نے یہ تصویر آپ نے کیا اتنے دانوں سے پکڑ لیے چاہے اس سائڈ سے پکڑ لیں چاہے آپ کیا کریں اس والی سائڈ سے پکڑ لیں ٹھیک ہے یہ تصویر آپ نے اس طریقے سے پکڑ لیے بہت زیادہ دانے نہ پکڑے جتنے آپ سے لگے پڑھ لوں گا میں اتنے دانے آپ پکڑ لیں اس طریقے سے آری بات سمجھ میں تو آپ اس طریقے سے پکڑ لیں گے مانا کہ ہم نے اس طریقے سے دانے اپنے پکڑ لیے اتنے دانے آپ نے سلیکٹ کر لیے اس میں گن کر نہیں لینا یہ بات میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اب جب یہ دانے اتنے ہیں گننا نہیں ہے کتنے دانے سب سے پہلے بالا جو دانا ہے اس پر کیا پڑھنا ہے دوسرا اور تیسرا یہ چیز بہت خاص طور سے آپ نے دھیان رکھنی ہے کیونکہ یہ بڑی مکمل چیز ہے یہ تو پہلی والی جو دانا اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ والا اور دوسرا یہ تیسرا پہلے والے دانے پر آپ پڑھیں گے بسم اللہ اسکرین پر بھی لکھا ہے اور میں نے یہاں بھی آپ کو بتا رہا ہوں بسم اللہ ہی اور اس دانے کو پیچھے کر دیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے اور دوسرا دانا پکڑیں گے اس پہ پڑھیں گے خیر ہی اس طریقے سے پھر تیسرا والا جو
یہ ہماری تسبیح جو ہے خیر ہی پہ ختم ہو گئی ہے اب ہو سکتا ہے کہ آپ کی تسبیح کے بسم اللہ ہی پر ختم ہو یا خیر ہی پہ ختم ہو یا بشر رہی پہ ختم ہو تو اس کے الگ الگ حساب سے ہو سکتا ہے تو دیکھیے اب میں آپ کو تینوں کی عادات بتا دیتا ہوں کہ بسم اللہ ہی پر اگر ختم ہو رہی تب کیا ہے یا خیر ہی پہ یا پھر بشر رہی پہ اگر آپ کی یہ تسبیح بسم اللہ ہی پر ختم ہو رہی ہے تو آپ جو بھی جس کام کے لیے بھی استخارہ کر رہے ہیں وہ مقصد آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے جائز مقصد کے لیے کریں ناجائز مقصد کے لیے نہیں کرنا ہے اور ایک ہی مقصد ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اس تخارے کو بار بار نہیں دہرانا ایک بار یقین نک کر کرنا ہے ایسا نہیں کہ پھر بیٹھ کے کرنے دوبارہ نہیں کرنا ہے چالیس دن کے درمیان میں آپ کو دوبارہ اس تخارہ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے چالیس ایک ہی بار کرنا اور بعد میں چالیس دن تک آپ اس تخارے کو دہرا نہیں سکتے ٹھیک ہے نہیں تو یقین کے بنا کچھ نہیں ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کی تسبیح بسم اللہ ہی پر ختم ہو جاتی ہے تو آپ کا مقصد اس کا جواب یہ رہے گا کہ یہ جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں جس مقصد کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں وہ کام کرنا صحیح ہے وہ کام کرنا صحیح ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا ٹھیک ہے نقصان نہیں ہوگا وہ نارمل ہے آپ اس کام کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو بسم اللہ ہی پر ہے اگر آپ کی یہ تسبیح خیر ہی پہ ختم ہوتی ہے جیسے کہ ہماری تسبیح خیر ہی پہ ختم ہوئی تھی ہم تو آپ کو کر کے دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے ہم کسی مقصد کے لیے نہیں کر رہے ہیں ہم تو آپ کو پریکٹیکلی سمجھا رہے ہیں اگر تسبیح خیر ہی پہ ختم ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام جس کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں یہ بہت اچھا ہے بہت ہی فائدہ مند ہے بہت ہی مفید ہے اس کام کو کرنے میں دیری نہ کریں ٹھیک ہے اس کام کو آپ لگے ہاتھوں کر لیں اگر خیر ہی پہ ختم ہوتی ہے اگر آپ کی تسبیح وشر ہی پہ ختم ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی تسبیح شر ہی پہ ختم ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا مراد یہ ہے کہ آپ کو یہ جو آپ یہ تسبیح والا استخارہ کر رہے ہیں یہ کرنا آپ نے یہ جو کرا ہے جس مقصد کے لیے وہ مقصد میں آپ کو کامیابی نہیں ملے گی اور وہ کام میں آپ کو نقصان ہوگا وہ کام کو آپ نہ کریں وہ کام کرنا غلط ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تینوں طریقے کی عادات ہے تینوں طریقے سے آپ کو جواب مل جائے گا بہت آسان ہے دو منٹ لگے جب یہ استخارہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے تو آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے درود پاک پڑھ کر ہی ضرور ختم کریں کیونکہ اول اور آخر میں درود پاک پڑھنی ایک بار درود پاک پڑھ کر کے ختم کریں وہی درود پاک پڑھنی جو آپ نے اول میں پڑھی تھی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طریقے یقین رکھ کر اور استخارے کو ختم کر دیں گے اب ایسا نہیں کہ بھائی دوبارہ سے استخارے کو دوہرا رہے ہیں کبھی بسم اللہ ہی پر آ گیا کبھی خیر ہی پہ کبھی وشر رہی پہ تو ایسا نہیں کرنا یقین رکھ کر ایک مرتبہ کرنا ہے اور چالیس دن کے درمیان استخارے کو دوہرانا نہیں ہے آ گئی ہوگی بات سمجھ میں کہ کس طریقے سے استخارے کو کرنا ہے وقت کے بارے میں میں نے پوری ڈیٹیل آپ کو بتا دی ہے پورا میں نے آپ کو بیورا یعنی جو بھی جانکاری تھی وہ میں نے آپ کو سمجھا دی ہے تو اس کو میں نے ٹائم کا بات خاص طور سے خیال رکھنا ہے جائز مقصد کے لیے کرنا ہے ناجائز مقصد کے لیے تو بالکل بھی نہیں کرنا حرام ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں کہ کسی لڑکی سے محبت کے لیے کر رہے ہیں کہ ایسی لڑکی کسی کو پریشان کر رہے ہیں کہ ہے مسئلہ یا نہیں تو ایسے غلط کام نہ کریں تو جائز مقصد کے لیے کریں اور میں نے آپ کو جو ویڈیو کے شروعات میں ہی بتا دیا کہ نیچے کمنٹ میں بہت سارے ڈھونگی باباؤں کے نمبر آنے والے ہیں آتے ہیں اور لوگ جو نمبر چھوڑ کر جاتے ہیں ہم سے سمپرک کر لیں ہم سے تو کسی کی چکر فریب میں نہ آئے یہ لوٹ کر بھاگ جائیں گے آپ کو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ لوگ کسی سے کام نہ کرائیں خود اس استخارے کو یقین رکھ کر ایک مرتبہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو لازمی کامیابی ملے گی تو میرے پیارے عزیز دوستوں کوئی بھی دقت ہو ویڈیو میں اگر کوئی بھی پوائنٹ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہیں سے بھی آپ کو ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں اور باقی کمنٹوں میں ہم نے جواب دیے گئے ہوتے ہیں وہاں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں جواب جو ہیں ان کو بھی پڑھ سکتے ہیں عزیز دوستوں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور سباب کی نیت سے آگے ضرور شیئر کریں انشاءاللہ میں ملوں گا آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دعاؤں کی گزارش میں ہوں جی مشان مالک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ